Hello students, how are you? Welcome to New Dimension. This is Aslam from New Dimension. The students, from today we are going to initiate our online classes for class 11th. Uh, first of all, let us uh, introduce the chapters which, are, uh, which we are going to study in this year. The very first chapter in the chemistry, we are having some basic concept of chemistry. This is the chapter of chemistry. जिससे आज हम शुरू करने जा रहे हैं सम बेसिक कांसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में जितने भी बेसिक्स हैं एटम क्या होता है मॉलिक्यूल क्या होता है मैटर क्या है उसका क्लासिफिकेशन क्या है उसके बारे में बात करेंगे और एक पहले मैं एक इंट्रोडक्शन दे देता हूं आपको सारे चैप्टर्स का ही क्या-क्या चैप्टर्स हमें साल पढ़ने और फिर हम केमिस्ट्री की शुरुआत करेंगे तो सम बेसिक्स से शुरू करने जा ही रहे हैं हम लोग एंड सम बेसिक मींस और जितने भी बेसिक कांसेप्ट्स हैं वो सब बताए जाएंगे इसके अंदर देन वी आर हैविंग एटॉमिक स्ट्रक्चर एटॉमिक स्ट्रक्चर में एटम के स्ट्रक्चर पे बात करेंगे कि एटम कैसा होता है अभी आपके ज़हनों ज़हन के अंदर आपके दिमाग के अंदर जो एटम का स्ट्रक्चर है एटम एक्चुअल लाइफ में वैसा नहीं होता अभी आपको इतना ही मालूम है कि न्यूक्लियस है उसके और न्यूक्लियस में प्रोटॉन है न्यूट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन शेल्स इन पर्टिकुलर शेल्स के एल एम एन बट एटम का जो स्ट्रक्चर है ना वो इससे बहुत अलग है बहुत डिटेल स्ट्रक्चर है तो वी विल टॉक वी विल बी टॉकिंग अबाउट द स्ट्रक्चर इन द चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर देन वी आर हैविंग पीरियोडिक टेबल पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स देयर वाज अ चैप्टर इन क्लास 10 वो काफी हेल्प करेगा यहां पर और यहां हम वही मेनली फॉर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में बात करेंगे देन केमिकल बॉन्ड केमिकल बॉन्ड क्लास 10th में आपने पढ़ा था आयनिक बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड अब चूंकि एटम का स्ट्रक्चर हम इस साल चेंज कर देंगे तो ऑबवियस बात है कि केमिकल बॉन्डिंग भी चेंज होगी एटम किस तरीके से इंटरेक्ट करके बॉन्ड बनाता है राइट right, वो केमिकल बॉन्डिंग में पाला जाता है अब एटम ही चेंज हो गया तो ऑबवियसली केमिकल बॉन्डिंग भी चेंज होगी तो केमिकल बॉन्डिंग में चेंज आएगा वो हम यहां बताएंगे आपको देन वी आर हैविंग स्टेट्स ऑफ मैटर स्टेट्स ऑफ मैटर में यू नो दैट वी आर हैविंग थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर वैसे फाइव होती है याद रखिएगा सॉलिड लिक्विड गैस प्लाज्मा एंड बॉस एंड सीड कंडेंसेट तो इस चैप्टर में हम लोग लिक्विड और गैस इन दो फिजिकल स्टेट के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे गैस के कुछ लॉज है वो लॉज हम स्टेट्स ऑफ मैटर में आपको बताएंगे थर्मोडायनामिक ये बिल्कुल नया कांसेप्ट है इक्विलिब्रियम ये बिल्कुल नए कांसेप्ट है दोनों कांसेप्ट बिल्कुल नए हैं थर्मोडायनामिक एंड इक्विलिब्रियम बड़े लंबे कांसेप्ट्स हैं न्यूमेरिकल बेस कांसेप्ट हैं और डिटेल्ड कांसेप्ट हैं तो इन कॉन्सेप्ट्स के बारे में हम वहीं बात करेंगे बिकॉज़ बिल्कुल अलग ब्रांच है केमिस्ट्री की तो वो हम डिस्कस करेंगे देन वी आर हैविंग आवर रेडॉक्स रिएक्शन लास्ट वीक क्लास 10th में जो पहला चैप्टर था केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस उसका एक टॉपिक था रेडॉक्स रिएक्शन और इस साल ही पूरा एक चैप्टर है रेडॉक्स रिएक्शन तो रेडॉक्स रिएक्शन की डिटेल्स पढ़ेंगे यहां पर यही रेडॉक्स रिएक्शन क्लास 11 का फिर आगे क्लास 12 में काम आएगा तो रेडॉक्स रिएक्शन बात करेंगे यहां मैंने एक साथ लिख दिए तीन चैप्टर्स हैं बच्चों हाइड्रोजन अलग चैप्टर है एस ब्लॉक अलग चैप्टर है और पी ब्लॉक अलग चैप्टर है एज यू नो दैट वी आर हैविंग थ्री ब्लॉक्स इन पीरियोडिक टेबल सॉरी फोर ब्लॉक्स इन पीरियोडिक टेबल एस पी डी एंड एफ ओके एस पी डी एफ शार्प प्रिंसिपल डिफ्यूज फंडामेंटल दीज आर द नेम्स गिवन टू दोस ब्लॉक्स इन द पीरियोडिक टेबल आउट ऑफ दोस ब्लॉक्स वी आर गोइंग टू स्टडी एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक दिस ईयर एंड आल्सो हाइड्रोजन ओके हाइड्रोजन पढ़ेंगे एस ब्लॉक पढ़ेंगे एंड पी ब्लॉक पढ़ेंगे देन वी आर हैविंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वी आर हैविंग टू चैप्टर्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप जानते ही हैं दोस द केमिस्ट्री व्हिच डील्स विद द कार्बन एंड इट्स कंपाउंड तो उसको हम यहां पर स्टडी करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर एंड द लास्ट चैप्टर इज एनवायरमेंटल केमिस्ट्री इसमें वही पोल्यूशन की बात की जाएगी फिर भी इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन का आपको आंसर मिलेगा एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर कि व्हाई द ओजोन होल इज क्रिएटेड ओवर एंटार्कटिका एंड नॉट एट अदर प्लेसेस बिकॉज़ सीएफसी का जो प्रोडक्शन है ना वो तो अमेरिका में ज्यादा होता है चाइना में ज्यादा होता है तो जो ओजोन होल है वो अमेरिका में हो ना वो चाइना में हो चाइनीज होल हो जाए अमेरिकन होल हो जाए लेकिन वहां नहीं हो रहा हुआ कहां एंटार्कटिका के अंदर जबकि एंटार्कटिका के अंदर तो रेफ्रिजरेटर्स और जितनी भी चीजें जिसे सीएफसी रिलीज होती है वो यूज ही नहीं होते एंटार्कटिका वो ठंडा इलाका है है ना इवन देन वी आर हैविंग ओजोन होल ओवर एंटार्कटिका इस उलझे हुए क्वेश्चन का हम आंसर देंगे द चैप्टर एनवायरमेंटल केमिस्ट्री so students these are some of the chapters which we have to deal with and we are going to initiate with the very first chapter some basic concept of chemistry some basic concept of chemistry mein shuruaat bilkul hum 
बेसिक्स से करेंगे एकदम बेसिक्स से न्यू डायमेंशन की खासियत यही है कि हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं केमिस्ट्री में बिल्कुल बेसिक चीज क्या होती है मैटर ऑल राइट वॉट इज मैटर मैटर इज एनी थिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस मैटर इज एनी थिंग विच हैज मास दो बातें मैंने आपको बताई हैं विच हैज मास विच ऑक्यूपाइज स्पेस वो हर चीज जिसका मास हो और जो स्पेस ऑक्यूपाई करे अच्छा जो चीज स्पेस ऑक्यूपाई करेगी ना उसकी वॉल्यूम भी होगी बिना वॉल्यूम के स्पेस कैसे ऑक्यूपाई कर लेगी है ना तो मैटर को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं मैटर इज एनी थिंग विच हैज मास एंड वॉल्यूम विच हैज मास एंड वॉल्यूम इसको भी हम लोग मैटर कह सकते हैं तो ये तो बात हुई मैटर की डेफिनेशन की हर वो चीज जो आप देख रहे हैं जिसका मास है जो जगह ऑक्यूपाई कर रही है वो मैटर है वो हमारे केमिस्ट्री में पढ़ते ही मैटर है केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ नेचर ऑफ मैटर मैटर के नेचर पे हम बात करते हैं इसमें अब मैटर को पहले क्लासीफाई कर लेते हैं ना आज से बेसिक्स पे बात हो पाएगी डिटेल नहीं लेंगे बेसिक बेसिक छोटी मोटी बातें करेंगे पहले लेक्चर में तो मैटर स्टूडेंट हमने दो टाइप से क्लासीफाई किया वी आर हैविंग टू टाइप्स ऑफ क्लासीफिकेशन ऑफ फॉर द मैटर वन क्लासीफिकेशन इज फिजिकल एंड अदर इज केमिकल क्लासीफिकेशन ओके फिजिकल क्लासीफिकेशन तो पहला जो क्लासीफिकेशन है वो फिजिकल है ठीक अच्छा दूसरा क्लासिफिकेशन होगा वो होगा दैट विल बी केमिकल ना फिजिकल क्लासिफिकेशन में ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट हम मैटर को क्लासिफाई करेंगे कितनी फिजिकल स्टेट होती है अभी जस्ट मैंने आपको बताया सॉलिड लिक्विड गैस और प्लाज्मा और पीईसी ये पांच फिजिकल स्टेट हमारे पास होती है यहां लिख लेते हैं हम इसको वन इज सॉलिड ऑल राइट डेफिनेट शेप होती है इनकी अदर इज लिक्विड ऐसी बात है इनकी डेफिनेट शेप नहीं होती दे चेक द शेप ऑफ द कंटेनर फिर हमारे पास है गैस गैस की तो शेप ही नहीं होती है डेफिनेटली शेप ही नहीं होती शेप उस चीज की मानेंगे ना जिसकी बाउंड्री हो गैस की बाउंड्री नहीं होती तो शेप के बारे में बात कैसे कर सकते हैं है ना तो शेप की गैस गैस की कोई शेप ही नहीं होती है फिर हमने लिखा प्लाज्मा ओके स्टूडेंट डू यू नो दैट की जो प्लाज्मा है ना ये पूरे यूनिवर्स का नाइनटी से भी ज्यादा बनाता है नाइनटी इवन मोर मोर देन नाइनटी नाइन परसेंट ऑफ द यूनिवर्स इज कम्प्राइज ऑफ प्लाज्मा है ना लेकिन फिर भी हम इसके बारे में कम पढ़ते हैं बिकॉज हमें डेली लाइफ में ना यूज नहीं होता डेली लाइफ में प्लाज्मा का इस्तेमाल होता है वो नियोन ट्यूब्स वगैरह में यूज होता है अदरवाइज हमारा जो इंट्रैक्शन होता है ना वो सॉलिड से लिक्विड से और गैस से ज्यादा होता है और यही वजह की वी डील विद सॉलिड लिक्विड एंड गैस मोर देन वी आर हैविंग बी ई सी क्या फुल फॉर्म बताया मैंने आपको इसका बो साइंसटीन इन कंडेंसेट बोस जो वर्ड है ना दिस कम्स फ्रॉम सत्येंद्र नाथ बोस इंडियन फिजिस्ट हैं इंडियन साइंटिस्ट इन इंडियन साइंटिस्ट ने इस बीसी uh, स्टेट इस पे कैलकुलेशन की हैं उसी कैलकुलेशन पे आइंस्टीन ने आगे काम करके इसको डिस्कवर किया इसके बारे में डेवलपमेंट किया ओके okay? इस वजह से इसको uh, कहते हैं बी ई सी बी फॉर बॉस दैट कम्स फ्रॉम सत्येंद्र नाथ बोस एंड ई फॉर आइंस्टीन यू नो वॉर दैट ओके बीसी बहुत लो टेम्परेचर पे स्टेट पाई जाती है तो वी आर हैविंग दीज फाइव फिजिकल स्टेट्स अब आगे बात करते हैं केमिकल बिकॉज हमें फिजिकल स्टेट से ज्यादा मतलब नहीं है वी आर स्टडिंग केमिस्ट्री तो केमिकल से ही ज्यादा मतलब होना चाहिए अब केमिकल क्लासिफिकेशन पे आधारित हमारे पास दो टाइप के सब्सटेंसेस यहां पर है नंबर वन वी आर हैविंग द प्योर सब्सटेंसेस है ना दो टाइप के सब्सटेंस नहीं दो टाइप के केमिकल्स कह दीजिए एक तो प्योर सब्सटेंस और दूसरे मिक्सचर के प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर फर्क होता है दोनों में प्योर सब्सटेंस में और मिक्सचर में अब ना हर चीज को सब्सटेंस के ना भूल जाइए हर चीज को ऑब्जेक्ट के ना भूल जाइए हर चीज को बॉडी के ना भूल जाइए हमारी डेली लाइफ में क्या होता है किसी भी चीज को ऑब्जेक्ट बोल देते हैं ना ऐसा नहीं होता याद रखिए ऑब्जेक्ट आप उसी को कहेंगे जो आपको दिखता हो जो दिखेगा नहीं वो ऑब्जेक्ट नहीं कहलाएगा ये फिजिक्स का दस्तूर है फिजिक्स का रूल है जो दिखेगा वो ऑब्जेक्ट है ना देखे वो ऑब्जेक्ट नहीं कहलाएगा वो बॉडी भले कहलाए मगर ऑब्जेक्ट नहीं कहलाएगा एनी anyway, तो केमिस्ट्री में सब्सटेंस कैसे कहते हैं वो बताते हैं आपको केमिस्ट्री में प्योर सब्सटेंस उन्हें कहेंगे जो एक ही टाइप के पार्टिकल्स के बने हुए होंगे ओके okay, उन्हें कहेंगे कि वो प्योर सब्सटेंस है और जिनकी केमिकल कंपोजिशन आप चेंज नहीं कर सकते होंगे है ना जिनकी केमिकल कंपोजिशन आप चेंज नहीं करेंगे वो कहलाएंगे प्योर सब्सटेंस है मिक्सचर्स वो कहलाएंगे जिनकी केमिकल कंपोजिशन आप चेंज कर सकते हैं वो मिक्सचर है आपने चाय बनाई क्या आप चाय जो बनाई है आपने इसकी कंपोजिशन चेंज कर सकते हैं कर सकते हैं आप इसमें चीनी जहाँ डाल सकते हैं आप इसके अंदर पानी मिला सकते हैं आप इसमें दूध डाल सकते हैं यू कैन चेंज द कंसंट्रेशन यू कैन चेंज द कंपोजिशन ऑफ दैट टी सो दैट टी इज नॉट अ प्योर सब्सटेंस दैट विल बी अ मिक्सचर 
जबकि प्योर सब्सटेंस होते हैं ना इनकी केमिकल कंपोजिशन कभी चेंज नहीं होगी इफ आई चेक आई चेक वाटर क्या वाटर की कंपोजिशन आप चेंज कर सकते हैं क्या फॉर्म होता है वाटर का एच टू ओ अब क्या इस एच टू ओ की कंपोजिशन को आप चेंज कर सकते हैं कि आप लिख दें एच थ्री ओ या एच फाइव ओ फिर कहेंगे वाटर है कोई बात मानेगा आपकी नहीं मानेगा वाई बिकॉज वोटर इज अ प्योर सब्सटेंस एंड इट्स कंपोजिशन कैन नॉट बी चेंज सो प्योर सब्सटेंस में क्या आएगा हमारे पास प्योर सब्सटेंस में हमारे पास आएंगे वो सब्सटेंसेस uh, वो केमिकल्स uh, जिनकी कंपोजिशन चेंज नहीं होती अब ये भी दो टाइप के हैं ओके ये भी दो टाइप के होते हैं वन इज एलिमेंट एंड अदर इज कंपाउंड एलिमेंट्स एंड कंपाउंड एलिमेंट्स और कंपाउंड में फर्क ये रहेगा कि एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ ओनली सिंगल टाइप्स ऑफ एटम्स इसमें एक ही टाइप के एटम्स होंगे सोडियम 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 में सिर्फ सोडियम के एटम्स आयरन में सिर्फ आयरन के एटम्स कोबाल्ट में सिर्फ कोबाल्ट के एटम्स कंपाउंड के अंदर ऑब्वियसली दो या दो से ज्यादा टाइप के एटम्स आएंगे वोटर वी आर हैविंग हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन वी टॉक अबाउट ग्लूकोस वी आर हैविंग कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स वी आर हैविंग थ्री एलिमेंट्स देर ओके तो ये इनमें डिफरेंस मैंने आपको बता दिया अब एलिमेंट को भी क्लासीफाई कर लेते हैं ये सब ना पढ़ा हुआ है आप लोगों का क्लास नाइन्थ में टेंथ में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है थोड़ा सा रैपिडली पढ़ा रहा हूँ आप लोगों का ओके अब एलिमेंट कितने टाइप के होते हैं जी मेटल है नॉन मेटल है और इन दोनों के बीच में सेमी मेटल है ओके आई एम जस्ट राइटिंग एम फोर मेटल एन एम फोर नॉन मेटल एंड एस एम फोर सेमी मेटल सेमी मेटल का एक नाम और होता है मेटलॉइड इस बात को थोड़ा सा याद रखें कि सेमी मेटल और मेटलॉइड एग्जैक्टली सेम नहीं होते हैं थोड़ा अजीब लगे आपको मेरा ये कहना है कि दोनों सेम नहीं होते हैं हम तो आज तक सेम ही पढ़ते हुए आ रहे हैं ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं बहुत ज्यादा इनमें सिमिलरिटीज होती हैं इसलिए वी यूज देम सिनोनिमसली लेकिन याद रखें इसमें बहुत बारीक फर्क होता है जो बहुत डिटेल फिजिक्स पढ़ेंगे डिटेल केमिस्ट्री पढ़ेंगे तब आपको मालूम पड़ेगा ओके लेकिन आप सेमी मेटल और मेटलॉइड को एक साथ लेके चल सकते एक जैसा लेकर चल सकते इलेवन ट्वेल्थ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा और राइट मेटल सही मेटल नॉन मेटल की प्रॉपर्टी तो आपको याद ही है फिर भी शॉर्ट में जल्दी बता देता हूँ आपको मेटल्स आर दो एलिमेंट्स विच आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव मीन्स जो इलेक्ट्रॉन दे दें उन्हें कहते हैं कि वो मेटल्स हैं जो इलेक्ट्रॉन ले लें वो नॉन मेटल्स होते हैं और सेमी मेटल्स की जो प्रॉपर्टीज होती है वो इन दोनों के बीच की होती है और राइट ओके अब बात करते हैं हम कंपाउंड्स की कंपाउंड्स कितने टाइप के होते हैं स्टूडेंट्स कंपाउंड होते हैं दो टाइप के वन इज ऑर्गेनिक एंड अदर इज इन ऑर्गेनिक दो टाइप के कंपाउंड्स होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लास्ट ईयर कार्बन एंड इस कंपाउंड चैप्टर में आपने उसके बारे में पढ़ा भी होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड की केमिस्ट्री पढ़ी आपने लास्ट ईयर दैट दो कंपाउंड विच आर मेटअप ऑफ कार्बन आर कॉल ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं ये डेफिनेशन गलत होगी याद रखिएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड किसे कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है इसमें बहुत डिबेट है इसके बारे में हम वही बात करेंगे जब हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ना बिल्कुल एंड रहेगा हमारे सेशन का तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में वही बात करेंगे आप ये नहीं कह सकते कि जो भी कंपाउंड कार्बन का बना होगा वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है ऐसा नहीं होता और आप ऐसा कहते हैं कि जो भी कंपाउंड कार्बन का बनेगा वो ऑर्गेनिक है तो फिर बताइए कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में आपका क्या ख्याल होगा कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन का कंपाउंड है हाँ है क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड है नहीं है याद रखिए कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड सोडियम कार्बोनेट सोडियम बाई कार्बोनेट ये सब कार्बन के कंपाउंड्स हैं लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं है ये इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं और राइट अब ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्चुअल में क्या होते हैं क्या इसकी डेफिनेशन है वो पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फिलहाल एक सिंपल सी डेफिनेशन में आपको दे देता हूँ दैट हाइड्रोकार्बन एंड देर डेरिवेटिव आर कॉल ऑर्गेनिक कंपाउंड एक सिंपल सी डेफिनेशन मैंने आपको दी है हालांकि इसमें कुछ मॉडिफिकेशन है और राइट तो फिलहाल आप ये याद रख लीजिए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड आर कार्बन कंपाउंड विद सम एक्सेप्शन ऑर्गेनिक कंपाउंड आर कार्बन कंपाउंड विद सम एक्सेप्शन एंड दोज विच आर नॉट ऑर्गेनिक विल बी ऑब्वियसली इन ऑर्गेनिक अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर मिक्सचर्स की मिक्सचर्स uh, हमारे पास बेसिकली दो टाइप के होते हैं होमोजीनस मिक्सचर्स एंड हाइड्रोजीनस मिक्सचर पहली बात तो मिक्सचर्स ही क्या होते हैं मिक्सचर्स आर कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर प्योर सब्सटेंसेस दो या दो से ज्यादा प्योर सब्सटेंस का जो कॉम्बिनेशन होता है उसे कहते हैं कि ये मिक्सचर है याद रखें इसकी केमिकल कंपोजिशन फिक्स नहीं होती इसकी केमिकल कंपोजिशन फिक्स नहीं होगी अभी एग्जाम्पल दी आपको मिक्सर फॉर एग्जाम्पल दे देता हूँ चाय ही है मैंने बताया कि चाय होती है मिक्सचर में आएगा बिकॉज उसकी कंपोजिशन है वो आप चेंज कर सकते हैं है ना अब 
ये जो मिक्सचर्स है ये दो टाइप के मैंने बताए होमो एंड है टेरो अब होमे मो तो आएगा सोल्यूशन ठीक है होमे क्या लेके आएंगे हम लोग सोल्यूशन सोल्यूट प्लस सोलवेंट दैट गिव्स यू सोल्यूशन वो सारे सोल्यूशन होमो में आ जाएंगे हेचरो के अंदर दो चीजें हैं एक तो है कॉलोइड और दूसरा है सस्पेंशन वन इज कॉलोइड एंड अदर इज सस्पेंशन थोड़ा सा मैं यहां पर रख कर देता हूं बोर्ड को वन इज कॉलोइड ये भी आपने क्लास नाइन में पढ़ा हुआ है एंड अदर इज सस्पेंशन शॉर्ट में लिख रहा हूं सस्पेंशन ओके देखिए तीन चीजें हो गई हमारे पास सॉल्यूशन कॉलोइड एंड सस्पेंशन इन तीनों में पार्टिकल की साइज का फर्क होता है जो कॉलोइड होता है ना कॉलोइड का पार्टिकल वन नैनोमीटर से लेकर वन थाउजेंड नैनोमीटर के बीच में लाई करता है ठीक कहां से कहां पर वन से लेकर वन थाउजेंड नैनोमीटर के बीच में इसका पार्टिकल लाई करेगा कॉलोइड का पार्टिकल नैनोमीटर का मतलब क्या होता है वन नैनोमीटर इक्वल्स टू 10 रेस्ट टू द पावर माइनस नाइन मीटर लिख लेते हैं यहां पर लिख देता हूं मैं 1 नैनोमीटर इक्वल्स टू 10 रेस पावर माइनस नाइन मीटर यूनिट होती है नैनोमीटर लेंथ की ठीक है तो 1 नैनोमीटर से लेके 1000 नैनोमीटर अगर पार्टिकल की साइज है तो वो मिक्सचर कहलाएगा कॉलोइड इससे छोटी साइज है वो फिर कहलाएगा सोल्यूशन जैसे अगर हम बात करें ग्लूकोज सोल्यूशन की ग्लूकोज लिया वाटर में डिजोल्व कर दिया अभी जो ग्लूकोज ना इसकी साइज वन नैनोमीटर से छोटी होती है और इसको आप देख नहीं सकते नॉट विथ इवन माइक्रोस्कोप नेकेड तो भूल जाइए माइक्रोस्कोप से भी इसका पार्टिकल नजर नहीं आएगा किसका सॉल्यूशन का पार्टिकल कौन सा पार्टिकल सोल्यूट नजर नहीं आता है ना मगर कॉलोइड का जो पार्टिकल है ना ये नेकेड से तो नजर नहीं आएगा मगर माइक्रोस्कोप से देखने की कोशिश करेंगे ना तो माइक्रोस्कोप से दिख जाएगा कॉलोइड का पार्टिकल माइक्रोस्कोप से दिख सकता है बिकॉज कंपेरेटिवली इसकी साइज बड़ी है ऑल राइट और सस्पेंशन जो होते हैं ना इनके पार्टिकल की साइज 1000 नैनोमीटर से ज्यादा होती है है ना सबसे छोटा पार्टिकल किसमें होगा सोल्यूशन में उससे बड़ा पार्टिकल कॉलोइड में और सबसे बड़ा पार्टिकल सस्पेंशन के अंदर और सस्पेंशन के पार्टिकल को तो आप नेकेड आई से देख लेंगे ओके okay, तो सोल्यूट जो होता है सोल्यूशन का उसको आप नेकेड आइस नेकेड आइस माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते कॉलोइड के पार्टिकल को नेकेड आइस से नहीं देख सकते मगर माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है और सस्पेंशन का पार्टिकल माइक्रोस्कोप की कोई जरूरत नहीं है नेकेड आइस से भी वो नजर आ जाएगा ये इनके अंदर वैसे डिफरेंसेस है और राइट स्टूडेंट्स तो ये मैंने क्लासिफिकेशन करके दिखा है आपको पूरे मैटर का कि मैटर कितने टाइप का होता है अभी जो ऑर्गेनिक कैम्प कंपाउंड मैंने यहाँ पर छोड़ा ना बच्चों इसका बहुत डिटेल्ड क्लासिफिकेशन है जो हम आगे पढ़ेंगे खुद ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत सारे टाइप के होते हैं वो इस डिस्कशन में इस चैप्टर के अंदर नहीं आएगा स्टूडेंट्स आज का वीडियो हम यहीं तक रखेंगे इसमें हमने आपको सिर्फ एक वो पढ़ाया जो क्लास नाइन्थ में क्लास टेन में कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ था आपका अगली वीडियो के अंदर हम क्लास इलेवन के मेन कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे जब भी आप वीडियो को वॉच करें तो कुछ बातों का ध्यान रखें नंबर वन तो ये कि आप फुल स्क्रीन पर वॉच करें है ना फुल स्क्रीन का वॉच करने का मतलब ये है कि मोबाइल पर फुल स्क्रीन कर लें अगर इससे बड़ी स्क्रीन अवेलेबल है यानी कि लैपटॉप वगैरह मौजूद है तो आप उस पर वॉच करिए उसको ज़्यादा बेटर होगा नंबर टू फुल ब्राइटनेस पर आप उसको देखिएगा फुल ब्राइटनेस पे आप देखिए तो बहुत ज्यादा क्लियर नजर आएगा और तीसरी बात और बहुत इंपॉर्टेंट बात है और ये फॉलो ही करना है कि आप किसका यूज करें ईयरफोन का है ना वीडियो सुनते वक्त आप ईयरफोन का करें बिकॉज हम जो शूटिंग कर रहे हैं ये दिन के टाइम में शूटिंग हो रही है और दिन के टाइम में बहुत डिस्टर्बेंस रहता है तो कई बार आवाज में हो सकता है प्रॉब्लम आए वैसे देर रात में भी शूटिंग हो रही है लेकिन चूंकि स्टफ बहुत है बहुत ज्यादा मैटर है इसलिए थोड़ा सा कहीं ना कहीं आवाज में प्रॉब्लम हो सकती है तो आपको हम इंस्ट्रक्ट करते हैं कि आप ईयरफोन का यूज करिएगा सो स्टूडेंट दिस इज दैट इज ऑल फॉर टुडे वी विल बी बैक इन नेक्स्ट वीडियो थैंक यू वेरी मच बाय हैव अ नाइस टाइम